সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা আজকে তোমাদের ইংরেজি বইয়ের ছাপ্পান্ন পেজের কোশ্চেন নিয়ে চলে এসেছি এখানে কিছু কোশ্চেন রয়েছে তবে এটা করার আগে তোমাদেরকে অবশ্যই পূর্বের প্যাসেজটি পড়ে নিতে হবে এখানে একটি প্যাসেজ রয়েছে এবং তার পূর্বে কিন্তু মিস্টার কোলিংসের বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে তোমাকে আগে পড়ে নিতে হবে আমরা এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এটা সমাধান দিয়েছিলাম চলে এসে পৃষ্ঠা নাম্বার ছাপ্পান্ন আমরা আজকে এই কোশ্চেনগুলো সমাধান দেব এবং তোমাদের পড়ার সুবিধার্থে আমরা এই কোশ্চেনের আনসারটা একেবারে লিখিত আকারে প্রকাশ করছি যেখানে তোমাদের কোশ্চানের বাংলা এবং আনসারে বাংলা উল্লেখ করা হয়েছে তোমরা ইচ্ছা করলে এগুলোকে একটু সংক্ষিপ্ত লিখতে পারো যদিও এগুলো খুব সংক্ষিপ্তভাবেই দেওয়া রয়েছে আমরা লিখিত আকারে লিখছি না যাতে করে তোমরা এখান থেকেই তোমরা সংখ্যা করে নিতে পারো আমরা তোমাদেরকে একেবারে লিখিত প্রশ্ন এবং এটার আনসার এখানে আমরা উপস্থাপন করেছি বাংলা সহ চলো আমরা কথা না বেরিয়ে পড়ায় চলে যাই প্রথমে বলা হয়েছে এই নম্বরে হোয়াট স্পেসিফিক ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ ডিড দ্য অথর ইউজ টু ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ মিস্টার কোলিংস মিস্টার কোলিংসের চরিত্র বোঝানোর জন্য লেখককে কী ধরনের শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন এটার আনসার হবে দ্য অথর ইউজ পার্টিকুলার টার্মস অ্যান্ড এক্সপ্রেশনস টু ডিপিক্ট মিস্টার কোলিংস ক্যারেক্টার্স মিস্টার কোলিংসের চরিত্র বোঝানোর জন্য বিশেষ করে তিনি অনেক এক্সপ্রেশন ভাবভঙ্গি প্রকাশ করেছেন ইনক্লুডিং নট আ সেন্সিবল ম্যান এটা একটা ডিফিসিয়েন্সি অফ ন্যাচার এটা একটা সেলফ কনসিট অফ আ উইক হেড এটাও একটা এই তিনটা হচ্ছে তার অথরের প্রকাশিত তিনটি এক্সপ্রেশন ঠিক আছে এরপরে বিনম্বরে বলা হয়েছে হাউ ডিড দ্য অথর ইউজ দোজ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ টু ডেসক্রাইব মিস্টার কোলিংস ক্যারেক্টার্স মিস্টার কোলিংস চরিত্র বোঝানোর জন্য তিনি কীভাবে এই ধরনের ওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করেছেন ফ্রেজ সমূহ এটার আনসার হবে দ্য অথর মোকিংলি অ্যান্ড নেগেটিভলি পোর্ট্রেড মিস্টার কোলিংস ক্যারেক্টার্স উইথ দিস ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজ অর্থাৎ মিস্টার কোলিংস কিন্তু তাচ্ছিল্যতার সহিত এই ধরনের ওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করেছেন এতটুকু লিখলো চলবে আরেকটু আমরা লিখতে পারি দ্য ডেসক্রিপশন অফ ফোকাসেস অন মিস্টার কোলিংস ল্যাক অফ সেন্সিবিলিটি দ্য শর্ট কামিংস ইন হিজ নেচার দ্য নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ হিজ ফাদার্স পভার্টি অ্যান্ড ইলিটারেসি অ্যান্ড হিজ কনসিট হুইচ রেজাল্টস ফ্রম আ উইক ইন্টালেক্ট ঠিক আছে এটা অর্থ নিচে বলা রয়েছে তোমরা এখান থেকে অর্থ সব পড়ে নিবে এরপরে সি নম্বরে বলা হয়েছে হাউ ডাজ দ্য অথর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এফেক্ট ইউর আইডিয়াস অফ মিস্টার কোলিংস ক্যারেক্টার্স এটা অর্থ হচ্ছে লেখকের ভাষা কীভাবে জনাব কোলিংসের চরিত্র সম্পর্কে তোমার ধারণাকে প্রভাবিত করেছে তোমার কি ধরনের ধারণা কোলিংসের বিষয়ে আচ্ছা এখানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি অথর্স ল্যাঙ্গুয়েজ শেপস মাই ইম্প্রেশন অফ মিস্টার কোলিংস অ্যাজ আ ক্যারেক্টার উইথ সিগনিফিকেন্ট ফ্লো দ্য অথর প্রেজেন্স আ ভেরি আনফেভারেবল অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল পিকচার অফ মিস্টার কোলিংস ক্যারেক্টার মিস্টার কোলিংসের চরিত্রকে আমরা আমাদের কাছে খুবই ঠিক আছে সমালোচনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এতটুকু লিখলো চলবে বিস্তারিত লিখতে পারো ওয়ার্ডস লাইক ডেফিসিয়েন্সি অফ ন্যাচার লিটারেচার অ্যান্ড সেলফ কনসিট ইমপ্লাই দ্যাট মিস্টার কোলিংস ল্যাক্স পজিটিভ কোয়ালিটিস তার মধ্যে ভালো গুণাগুণের অভাব রয়েছে আচ্ছা তারপর ডি নম্বরে বলা হয়েছে হোয়াট ইমোশনস ডিড ইউ এক্সপেরিয়েন্স হোয়াইল রেডিং দ্য টেক্সট ওয়াজ ইট পজিটিভ নেগেটিভ নিউট্রাল অর সার্কাস্টিক অর্থাৎ তুমি যখন এটা পড়েছো তখন তোমার কি ধরনের মনোভাব হয়েছে এটা কি ইতিবাচক ছিল নেতিবাচক ছিল নিরপেক্ষ নাকি ব্যাঙ্গাত্মক ছিল এটার আনসার হবে হোয়াইল রেডিং দ্য টেক্সট এই টেক্সট পড়ার সময় আই এক্সপেরিয়েন্সড নেগেটিভ ইমোশনস আমার মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কনসিডারিং দ্য অথর্স ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড মকিং টোন লেখকের এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে উপহাস করার কারণে আমার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাবই মূলত প্রকাশ হয়েছে এই নাম্বার বলা হয়েছে ডিড দ্য টোন অফ দ্য টেক্সট চেঞ্জ অ্যাট এনি পয়েন্ট কোনো সময় কেটে পরিবর্তন হয়েছে এই টোনটা বা ভাষাটা ইফ ইয়েস ডেসক্রাইব ইট যদি হয়ে থাকে তাহলে ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই নাম্বারের কোয়েশ্চান আনসার হচ্ছে ইয়াস হা দ্য টেক্সট চেঞ্জেস ইটস টোন বিভিন্ন সময়ের ভাব অথবা এর প্রকাশভঙ্গি কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে ডেসপাইট মিস্টার কোলিংস আনফেভারেবল ক্যারেক্টারাইজেশন ঠিক আছে মিস্টার কোলিংসের প্রতিকূল চরিত্রতা সত্ত্বেও দ্য অথর হ্যাজ ফাউন্ড সার্টেন অ্যাসপেক্টস অফ হিজ পার্সোনালিটি অ্যামিউজিং অর হিলারিয়াস অর্থাৎ লেখক তার কিছু চরিত্র পেয়েছেন খুবই মজার এবং খুবই হাস্যকর দিস প্রোভাইডস আ সাবটেল এলিমেন্ট টু দ্য ওভারঅল ঠোং হোয়াইল এক্নোলেজিং কন্ট্রাডিকশনস ইন মিস্টার কোলিংস পার্সোনালিটি মিস্টার কোলিংসের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব স্বীকার করার সময় এটি সামগ্রিক সুরে একটি সূক্ষ্ম উপাদানের সংযোগ ঘটিয়েছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এখানে পাঁচটি কোয়েশ্চান রয়েছে যেখানে মূলত মিস্টার কোলিংসের বিষয়ে
चैनल के सबसक्राइब कर सबा भलो थको सुस्थ थको आल्ला हाफिज लाइक फलो एंड सबसक्राइब आवर चैनल धन्यवाद सबा के